Soyez les bienvenus sur place DTP TV. Vous le savez, on a posé nos micros, nos caméras ici dans le Loir-et-Cher à Blois. On est plutôt bien installé. Il y a le soleil qui fait son apparition et on met en avant aussi des innovations. Cette application, par exemple, innovante pour mettre en relation les bénéficiaires du RSA et les entreprises qui recrutent en Loir-et-Cher, c'est important et on en discute avec mes deux invités. Je suis ravi de vous accueillir, Béatrice Bénard. Bonjour. Juste ici. Bienvenue, chargée de recrutement à Entreprises et Formation 41 et Amélie. Amélie Fénard, conseillère Bonjour. en insertion professionnelle. Bienvenue à toutes les deux. C'est quoi cette application innovante qui a été portée par le, le conseil départemental mm -hmm. Alors c'est une plateforme qui s'appelle Job41, donc qui a été créée en 2017 par le conseil départemental. Et nous donc, nous sommes prestataires du conseil départemental depuis, depuis 2017. Donc nous essayons de mettre en relation les demandeurs d'emploi et les entreprises. Ça, c'est un vaste, un vaste projet. Ouais. C'est porté donc par le, le conseil départemental. Ouais. Euh, ça se passe comment concrètement des, euh... et, et en même temps, je voulais vous rajouter avec le MEDEF aussi, puisque nous, nous sommes une association portée par le MEDEF du département du 41. Voilà. Alors concrètement, sur le terrain, ça se passe comment Un, un allocataire qui, aujourd'hui, euh, touche le RSA euh, et a du mal à trouver un, un emploi dans une entreprise c'est là que vous intervenez, via une application, c'est ça qui est... Via qui est une innovant. application et via aussi des CIP, parce que dans... Euh, CIP, c'est quoi Conseiller en insertion professionnelle. Donc, à Entreprises et Formation 41, il y a deux chargés de recrutement et il y a aussi cinq conseillers en insertion professionnelle qui sont sur tout le département. Donc, il y en a un du côté de Vendôme, un du côté de Blois, de Mer, euh, de Montrichard, Romorantin. Et puis, il y en a un qui s'occupe plus spécifiquement des bénéficiaires euh, de la protection internationale. On parle de cette mise en relation avec des entreprises euh, pour les bénéficiaires du RSA, mais pour des métiers en tension, c'est bien de le préciser. Oui, alors, il y a des métiers en tension, bien sûr. Il y en a pas mal. Hein, euh, il y en a beaucoup hein, dans le bâtiment, notamment dans, dans l'aide à la personne, en restauration, hôtellerie, etc., mais euh, les, les, euh, les bénéficiaires du RSA peuvent aussi trouver d'autres emplois. Hein, sur la plateforme Job41, il y a tout secteur d'activité. Et comment ça se passe concrètement euh, pour peut-être un bénéficiaire du RSA qui, qui nous écoute euh, Il va toucher toujours son allocation quand il va trouver l'entreprise et ça dure combien de temps ça Alors ça, ça dure trois mois. Hein. Il, ne la tout... enfin, il y aura le cumul que pour les métiers en tension. D'accord, que hein. pour les métiers en tension. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en trois mois, il touche son allocation RSA plus mmh. le salaire de l'entreprise. Plus le salaire, tout à fait. D'accord, très bien. Euh, votre rôle, Amélie, euh, il, est, il est comment bah Là, actuellement, je suis en alternance. C'est euh, récent je... pour vous Oui, c'est tout récent pour moi. Ça ne fait même pas un mois que je suis arrivée. Donc, euh, bah moi, je vais du coup accompagner ces bénéficiaires en fait, du RSA dans leur recherche d'emploi. Donc, je vais notamment m'appuyer en fait, des chargés de recrutement et du réseau euh, effectivement, du 41 pour l'aider dans sa recherche d'emploi. Ces bénéficiaires du RSA, ils ne sont pas forcément spécialisés dans les métiers des travaux publics. C'est votre rôle justement de les, de les accompagner. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une formation Est-ce qu'ils rentrent directement dans, dans l'entreprise Ça se passe comment Ah, il y a des formations. Il y a des formations d'alternance. Il, il, il y a toutes sortes de formations. Hein, via Pôle emploi, via, via même les, les, les agences, les agences d'intérim. Donc, euh, tout est possible, en fait. Tout dépend un petit peu de l'expérience euh, qu'a que, qu le, 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 le bénéficiaire du RSA. Comment euh, rejoindre l'application C'est assez simple euh, Oui, bah, il faut s'inscrire, euh, il faut avoir un, un mail et puis un portable. Et puis après, il faut créer son CV. Parce que l'objectif, c'est que euh, les personnes qui s'inscrivent créent leur CV. De cette façon, les entreprises voient les CV. Et puis en plus, eux peuvent postuler en ligne sur cette plateforme. Il y a beaucoup d'entreprises présentes sur, sur l'application oui, il y, en a, il y en a pas mal. En fait, il y a, il y a, alors je ne pourrais pas vous dire exactement le nombre. Mais, mais elles y sont, elles sont présentes. Elles, elles, sont présentes, elles sont présentes et il y a aussi les agences d'intérim. Nous, on sert d'intermédiaire en fait, entre, je vous disais, entre les, les, les allocataires et pas seulement les, les allocataires du RSA parce que maintenant, la plateforme Job41, depuis un an et demi, elle est ouverte à tout demandeur d'emploi. Donc tout demandeur d'emploi peut s'inscrire sur cette plateforme. C'est un plus, c'est gratuit. Hein, euh, voilà. Il faut en parler de cette application. Comment, quelle place elle a aujourd'hui à Blois et dans le Loir-et-Cher Vous sentez que, que voilà, ça, ça commence à, à être connu euh, De la part de certaines entreprises, oui, mais pas encore pas suffisamment, encore. je pense. D'où votre présence, Amélie, ici Entre autres. Entre autres, oui. <rire> 
Entre autres. Comment vous les, les conseillez, ces, ces demandeurs d'emploi, quand ils s'inscrivent sur l'application ou quand euh, ils ont envie de trouver une entreprise Vous, votre rôle, il, il intervient comment, de, de quelle façon, en ligne ou il y a des rencontres, euh, des rencontres directes Alors non, nous, il y a des rencontres directes. Euh, nous, donc, comme elle l'expliquait, en fait, on est missionné par le conseil départemental. Donc on est orienté en fait par le biais euh, de travailleurs sociaux euh, du conseil départemental. D'accord. Donc on accompagne physiquement euh, les, ad les adhérents. Donc ça, c'est par le biais d'un premier rendez-vous. Et après, bah, le suivi se met en place, soit physiquement, soit d'un point de vue téléphonique. Donc il y a tout un suivi en fait, qu'on fait individuel en fait, avec la personne. Après, ça peut être aussi du collectif. Donc ça peut être euh, l'aide à la création d'un CV, par exemple ou d'autres pour d'autres problématiques. Je regardais l'exemple justement sur le, sur le flyer, exemple de Cédric, célibataire sans enfant, lui il bénéficie d'un RSA de 497 euros par mois, il trouve un emploi pour, pour trois mois, ça veut dire qu'il cumule du coup son RSA plus pendant trois mois, si c'est un métier en tension, si j'ai compris. Fait, tout à fait. Euh, le salaire net, là c'était 500 euros, ça lui fait quasiment 1000 euros, donc c'est ouais. un vrai plus, effectivement. Ouais, ouais. Effectivement. Application gratuite, il faut le dire. Tout là, si je cherche Job41 sur, euh, sur App Store ou Google Play, je trouverai l'application. Vous trouverez l'application. Très bien. N'hésitez pas en tout cas à la télécharger si vous êtes dans, dans le Loir-et-Cher. Et plus d'infos sur le site du département, hein, département41.fr. Merci à toutes les deux ben, merci. d'avoir parlé merci de cette belle application, de ce beau projet. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, on fait le lien et on se retrouve très bientôt sur Place des TPTV. À très vite.